vitani hatujima kamanda hawa kwa nini walimhujumu Putin kwa sababu labda ya, ya labda ni kwa sababu ya uzoefu kwa sababu ukiangalia ndugu yangu Hmm. katika vita vigumu katika vita vigumu ambao watu wao kusudia vita hivi ni moja ya vita vigumu sana ambao watu wao kusudia katika historia ya dunia ndio tangu mwaka 1975 hivi vita ni vigumu sana sana okay sasa katika records inaweza inaweza ayo inaweza ikaingia katika records ya moja ambao moja ya mapambano ya hatari zaidi kwa duniani duniani eh yeah. kama ile ukiangalia ile sehemu ya bucha ile omoni yeah. Ukija sasa Donetsk huku kwa hiyo kwa hiyo kwa ukiangalia hiyo operation ambayo inapigwa ndio sio operation ya kitoto na atuwe atakuwa kushuhudia operation ya namna hii tangu historia ya dunia katika upao wanza wa mapambano atakuwa kushuhudia ndio kwa hiyo ni vita ngumu mno ambavyo vita hivi vimehusisha mataifa mengine unajua ugumu unakuja wapi bwana Putin ndio ugumu na kuja sababu pa vita hivi vimehusisha na mataifa mengine yamehusika katika vita na ndio maana okay. pale ukweni wameenda watu wenye uzoefu tofauti tofauti wameenda watu wenye haiba tofauti tofauti sasa okay. mtaalamu ndio watu wametoka Poland wameingia pale watu wametoka Uingereza wameingia pale toka Ufaransa wameingia pale Lithuania Armenia wameingia pale kutoka Marekani wameingia pale wa Canada wako pale Australia hmm. wako pale. Sio unaelewa? Eh yeah, sawa sawa. Wameingia watu ambao wenye mzuka na na, na, na uzoefu tofauti tofauti. Umeona? Hmm. Lakini pia zimeingia pale silaha silaha za aina tofauti tofauti. Kwa hiyo hii ilipelekea kwamba vita hivi vimekuwa vigumu. Sio unaelewa? Ndio. Okay. Sio nipata uchambuzi wangu kidogo hapa na jambo kufanua kwamba vimekuwa yeah, vigumu sababu pale kuna 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 specialization zimejaa tofauti tofauti kuna ambao wapo conscious kuna ambao wapo unconscious kuna ambao wako high kuna ambao wako low yani tofauti tofauti urusi urusi lazima kuna muda na kwao sababu gani urusi yeye hana mamluki okay yani hana mamluki na yeye sila zake zinabadilika asimia kubwa ndio sila zake lakini kweli ana sila za uingereza ana sila za ufaransa ana sila za ujerumani ana sura za Marekani eh ana package za Canada ana package ya Australia ana package wapi sima na kuna kama teknolojia kuna maana pale kuna 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 kila aina ya sura tofauti tofauti sura hizi ndio zinakuja kuwashangaza sana makamanda wa urusi na urusi kwa ujumla mm. lakini pia mwenye huyu 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 Zelensky eh, anapewa support na mataifa zaidi ya 20 eh urusi anapambana na mataifa zaidi ya 40 zaidi ya zaidi ya 30 pale yako vitani. Kwa hiyo lazima vita hivi vinakuwa ni vigumu sana kwake. Mbaya na ubora wake wote ambao anao lakini una kabisa wazi. Kuna sehemu Putin anayumba, kuna sehemu anasonga, kuna sehemu anayumba. Na Ndiyo. kosa ambayo linafanyika lingine ndio. Mimi sijui lakini wao wanajua zaidi. Sawa. Ndio. Ninajaribu kuangalia kwamba wanakuta watu mwingine wanakuta kwa mfano. Urusi analinda ndio mpaka ile na, na mipaka yake adui anagonga si umeelewa okay yani ile wazo la putin na kama anatakiwa aongeze maeneo kama kilomita hamsini hivi ni wazo zuri mno mm. kama urusi anatakiwa aende mbele aongeze maeneo yani mipaka yani yani yeye aende mbele zaidi okay kwa ajili ya ulinzi sasa hivi adui yuko mlangoni. Yaani sasa hivi adui yuko mlangoni. Na ndio kama mimi mwanzo nitema hivi. Najua kwa nini lakini? Najua ni kwa nini? Yaani sipaka sasa hivi ni kwa nini? Kwa nini Putin aliamua kuiachia akifu. Okay. Na kwenye audio yangu ya ya, ya hiyo siku akifu imechukuliwa. Nilielezea kwamba akifu ni sehemu muhimu sana kwa kwa kwa, kwa ushindi wa Putin. Na nikaandika makala kwamba ushindi wa Urusi uko mikononi mwa hakimu usalama wa urusi upo mikononi mwa hakimu niliandika makala kwa sababu hakimu hiyo inashia mpaka na urusi wenye urefu wa kilomita moja hivi mpaka mkubwa sana sasa naelewa ndugu yangu kwa hiyo sasa yeye ameachia hakimu akaomba warusi wote waingie urusi 
Warusi wengi wanaishi akivu wameingia urusi wote. Kwa hiyo sehemu ya akivu wakazi wengi hawapo. Mhm. Ni majumba tu magofu wengi wameondoka wameingia waliingia urusi walivuka mpaka waitangaziwa kabla. Okay. Wakavuka nini? Kwa maana wamekuja wamekuja akivu wamekuta akivu ni empty tu. The dead of the azma azma the, 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 the land of the dead. Eh? Yaani hali ya wafu. Ndio. Wakawa wanapiga 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 wanapenya penya kirahisi. Lakini unapo akivu imepakana na, 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 na Donny Bay. Akivu imepakana na Loansi. Kwa akichukua akivu maana Loansi hii hapa. Sume na wewe. Kwenda wale zia kutukua ni kutukua kuvamia ama kulipoa ama kupiga Loansi. Kwa maana yake Urusi atangamoto sababu gani? Atakuwa maana ile ile Donny Bay yote hii. Ndio. Haiwezi kuwa salama as long as adui yuko pale akivu. Kwa salama wa Urusi Usawa Urusi ni kurudisha majimbo ambayo yamechukuliwa na ndo mpango ambao upo. Na ndo mpango wa, wa, wa Ramadhani Kadlov. Okay. Haijalishi itachukua muda gani lakini mpango uliopo ni kurudisha akivu yote kurudisha. Mm. Yote ndo salama wale majimbo. Lakini hicho kitu ni kwamba nitaona kwamba sasa hivi sio leo wala kesho. Okay. Umemwona huyu jamaa yeye kwa baada ya wiki mbili wiki tatu ana ana gain status ana gain momentum ndio anaongeza maeneo sio umeelewa ndio sasa ukiangalia kama kia baada ya wiki mbili anaongeza maeneo maana ni kwamba urusi anasema unajua unajua kama wana 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 jeshi la kitatu wapo training wapo training eh ayo ingiza baba bado wanapoko training wanapiga unaona kama wiki mbili wiki tatu hivyo au mwezi mmoja wako training wali fresh ali fresh ndio maana wewe break mtu ambaye alikuwa mtaani amekaa tu umpeke vitani ndio ni ngumu lazima apate tizi kidogo la kufa mtu la haraka haraka la kufa mtu ndio waende front mm. kwa hiyo kwa hiyo ni wazi kwamba nini ninachokiona ndio putin ame ame ame, ame, ame nyuma kidogo mambo ya kuipokea hiyo na nini kwako bize mashere shere kuidhinisha na nani na, na, na nini wameshamaliza sasa kila kitu ndio washamaliza shere zote kwa sasa hivi sasa macho yote yanaenda vitani kuna mtu mmoja naye alisema kwamba anategemea kuanzia tarehe 10 mm mpaka kumetama mabili kote za katokea urusi kwa chetu yake na wanasema pia kachukua mzigo kutoka kwa mandali na yeye amenda kuchanganya class. Anachanganya sana. Mimi nasema hivi. Mhm. Aliyemsaidia hapa kubwa. Ndio. Aliyemsaidia hapa kubwa. Iran yashukuliwe sana Iran. Okay. Kwenye upande wa silaha Iran yashukuliwe sana. Sio China. Ah China anashukuliwa kwenye upande wa uchumi wa Urusi. Aha okay okay okay. Yeye ndo amesababisha ame Urusi haijayumba pa, paka pale ilipo. Uchumi umeyumba kwa asilimia 12 tu. Ah. 12 tu. Okay. Wakati mwenzake huku yupo nje walipo nje 30 sana paka 50. Ndio ndio. Ukraine. Kwa hiyo okay. kwa hiyo India, China wachotana wao ni kulinda uchumi wa Urusi. Ndio ndio. Wakamuongeza mafuta wakamuungisha gesi wakamuungisha nafaka wakamuungisha madia uranium dhahabu wakadabo 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 okay okay kwa hiyo dhahabu manake 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 urusi ya china amenoma amenoma manake china ananoma kwa urusi kwa bei nafuu na uzia ulaya kwa bei ya juu okay india anunua gesi kule na mafuta kwa bei nafuu na uzia ulaya kwa bei ya juu manake wa faida. India akapanda kipindi hiki cha vita. Na ndio maana sema kwa vita vina faida. Okay. Vita vina faida kubwa sana. Sana na vina hasara kubwa vile vile. Sasa India imepanda sasa hivi ni taifa la tano kwa uchumi duniani. Okay, okay, okay. Amemwacha Uingereza. Amemwacha Ufaransa mjerani. Kawata wote 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 wakawata. Bwana hapa ni 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 
moja eh limeongezeka nikaka nipulize kitu kwa mbana yes pinti hela na nashukua yu hela tena kia na nguvu kuchikwa hela kwa ya pinti hela hela napintiwa yule hela na nua magana hana hela magana nua hela ok kampuni kubwa ya watapishaji wa pesa kibe reserve na yuko chini wa yaudi aha ok 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 kabla kila pesa na upia hey, design ile pesa ni miaudi aha okay mwanzo wa hizi pesa ni miaudi ndio 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 benki ya kwanza duniani kaanza miaudi england bank of england ni miaudi okay. benki ya kwanza ni romani ya miaudi benki ya kwanza ufaransa ni ya miaudi benki ya kwanza marekani ni ya miaudi kwa hiyo okay aliye anaye anaye zile dola anazoona anachapisha na wanawauzia Marekani katika kila dola kuna percent unachukua yaudi pale kwa hiyo unaona yeye kama kama kiprint ananunua kuna ile leo nzuri bro ananunua lakini kwa bei ambayo ni ndogo sana lakini zikiwa nyingi bei inakuwa kubwa okay so ni kubwa la Marekani yamekopa ndani Aha. Amekopa ndani hiki. Sasa hivi baby yule ambazo anawapa ni anawapa ni sarafu. Anapata ndio hivi anawapa ndio print, ananua huko huko anapiga nampa. Ah, kwa anapofa anapofa. Lakini ni print hela. Ni print hela inashuka thamani. Ah, okay. Yaani uone ku print print hela ovyo ovyo. Hapo upeleke hela, upeleke hela Ukraine, inasaidia nini Ukraine? Okay. Mtambo ni mshu imekufa kiuchumi. Hiyo ina nasaidia nini? Kama kitu. Kwa sababu katika viunga vya Dani base, Urusi huko dola ni ni, ni, ni uchafu. Mtakataka. Sio okay. umeelewa eh? Ndio. Haya sasa sasa hivi kinga dola imezuka thamani video ya rubo, rubo iko juu bado. Mwezi si wa 5 sasa hivi. Ndio ndio. Sio umeelewa eh? Haya haya yule iko chini. Pound iko iko sana dola na na euro imesha drop tayari. Okay. Kwa hiyo tunataka kuprint pesa, afa lina kazi kubwa sana. Maana ni kwamba hiyo pesa inabadilika ni thamani. Na maana dola imekuwa ni strong, haijapanda haijashuka, imebaki hapo hapo ambapo ni hasara kwa taifa la Marekani. Mm. Pesa tiki kwa strong. The most okay. currency to be traded ni US dollar, sawa? Ndio. Lakini imekuwa ni strong, haijahama, iko pale pale. Ndio. Aina pana ya shuka ambayo ni hasara kwa taifa. Aha. Kwa pesa inapokuwa strong inaua uchumi wa nchi. Okay. Wapo biashara wanaingia hasara. Mm. Si umeelewa? Ndio. Mambo ya kiuchumi kidogo hayo ndugu yangu. Eh? Okay. Kuna bidii unapotaka pesa ikiwa strong ndio kwa ina change kidogo inashuka na panda. Kukijua na change ina ina panda na shuka wafabiasha wanapiga hela ikipana wanafaidika ikishuka na kuna mbona nafilisika vile vile okay ni kama unaona mambo ya crypto currency ya mtandao ni huko mambo ya bitcoin binance ndio umeona cash zile zikipana tu matajirika ikishuka thamani watu wanafilisika vile vile okay kwa na dola hiyo ikiwa iko vizuri ipo ipo imebaba imeshuka inanunulika kirahisi ah okay sio unaelewa ikiwa strong hata ukubongo sisi inabidi mm. tuche tuwe na hela nyingi zaidi ili tuchange ili tupate hela dola kweli ambapo tukinela nyingi kwa ukiangalia ime drop thamani na ni mrusu huyo amezoisha ka drop kwa hiyo ndugu yangu ni wazi kwamba eh, 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 mimi naona wazi kwamba 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 tunakoelekea sasa mm. tunaelekea kwenye 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 hawamu ya mwisho ya vita Okay. Ambayo itatupa sa mwafaka nane na baki na nanaenda. Kwanza tulikuwa tatu. Zapigwa 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 ambushi kubwa. Ndio. Kama tatu nne hivi kubwa. Ambushi kubwa. Kama tatu au nne tapigwa. Mm. Zikipigwa hizo sasa ndio tutajua kwa nani nani kasonga, ni karudi ambushi kubwa nne. Okay. Ukraine akisogea akisogea zaidi huku mbele huku inakuwa inaumia vigumu mrusi kukomboa majimbo yake. 
Okay. Kwa hiyo ndio apiga ambushi mkubwa tatu za mwisho. Ili amrudishe jamaa nyuma. Haya, amrudishe nyuma. Zaidi anataka amrudishe nyuma na kingine. Mpigo okay. ambushi mmoja au pasi moja hatari. Kama kilomita 30 na 40 ni jaudi nyuma. Ndio. Okay. Afuate ngome. Na okay. ni kwamba Marekani yeye anazidi tu kumsaidia, kumsaidia lakini kimbi ni kwamba Zelensky ana jeshi lile linalotakiwa. Wanao pia na pesa hivi sio wanajeshi wake tena. Ni mamluki. Yes. Na Marekani ndio wako pale. Mm. Kwa baza 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 vifaru, baza madege, baza baza silaha inabidi mtu awe trend kwa mwezi mzima miezi mzima mwaka mzima. Okay. Kwa hiyo wazi kwamba bado Rusi sasa kuanzia sema sema hata hivyo. Mm. Mashambulizi mapya yameanza jana usiku. Yes. 